Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutegea jukwaa la afya ikiwa ni ndani ya sema na Citizen hii leo tukiwa tunazungumzia kukoma hedhi mapema na kukoma hedhi pia kwa jumla. Ndani ya studio mtaala wa masala ya afya Faith Kemunto na Frida Kisinga tunakuwa tunaendelea tu kuchambua mambo mengi na Nimekwambia kwamba unaweza kutuma maswali yako, maoni ama loloti ambalo unataka kujua kupitia nambari zetu ambazo ni mbili mbili nne mbili mbili na arifiwa kwamba kwenye runinga yako hapo chini pia tayari nambari zimeshawekwa za simu. Kwa hivyo tunakupatia fursa iwapo na swali lolote unataka kuuliza moja kwa moja fursa ndio hii tumia hizo namba piga tutawasiliana uweze kuwasilisha swali lako. Faith, I mean Frida, kabla tuende mapumziko nilikuwa natueleza kuhusiana na sahani yetu. Mm, sahani yetu sisi wanawake ambao wanakaribia menopause na wale ambao pengine wanahofia kwamba wako katika hatari ya kupata kukoma hedhi mapema. Ndiyo. Na. Aya, wanawake tunajua tunapenda gari, si ndio? Mhm. Mm so mwili kama gari, venye ungeishughulikia ukahakikisha sawa, hivyo ndio unafaa kushughulikia mwili wako. Imaanishi kwa sababu umefika menopause unajiachilia hapana unafaa kujilinda vizuri na kujish, kujishughulikia vizuri na maanisha anza na kinywa unakula so tukisema vile tukao tunakula tushasema tayari nusu sahani ni mboga yes mm. na si sukuma kila siku wala spinach mm. tunabadilisha mwanzo kuna ile swala la kutumia mamboga mengine kama pengine mm -hmm. biringanya nadhani mm -hmm. pia tulisistize manake watu wakisikia mboga ni mboga mm -hmm. tu mpaka kwenye nyumba watoto pia wakiona sahani green <laughs> wanakasirika ndio hizo ninazitanga the natural spices herbs and spices mm -hmm. hizo zinasaidia kuongeza flavor au utamu wa ile chakula mchuzi mm -hmm. e, kwa hivyo kama natengeneza tuseme kama ni spinach ama cabbage speke tu cabbage kai white kwa sababu tume kwa hii mfano wangu ndio kabidi yangu inakaa green mm. lakini nikichanganya niweke hoho kidogo na niongeze karoti inafanya ile kale inakuwa appealing mm. ndio so hata nikikuwekea kwa sahani tayari ushavutiwa kukuja kule wele chakula mm. ndio so hapo ndo tunaanza so chakula isikuwe tu hakina harufu hakina ladha na kinakaa tu ndio lazima ikuvutie tunasema kula kwa macho njo hiyo sasa <laughs> sawa sawa Mm -hmm. Naendelea na sahani yetu. Yes, sasa nusu tusema ni mboga. Hii nusu nyingine baganyishe ikuwe kuota. Kuota ya kwanza, kuota ya pili. So hii kuota hapa upande hii na tunahakikisha tumeka proteins. So tukiendelea kusema proteins tulisema zinasaidia kujenga mwili. Kwa sababu nimefika miaka 50 imaanishi nafaa kupoteza ile the body frame hapana. Protein inasaidia kuhakikisha the body muscles bado ziko intact vizuri hazijaanza kulegeza zile ligaments zake. Na pia inahakikisha pia damu inaendelea kutengenezwa vizuri. So hata kupumua inakuwa kwa urahisi. Sikikuja kwa proteins nilisema tuko na ina tatu. Tukianza na njugu, macadamia, cashew nuts, pistachios. Hizo tunazo tunaweza zitumia. Hizo hapa sina lakini najua na, na kila mtu akitembea kwenye barabara anaona njugu karanga. Hizo tunazikula. Haswa hizo unaweza sema nitengeneze ile salad yangu nirushe ndani kidogo. Zinakupatia mafuta mzuri wa moyo na pia kiakili. Kuna yule ambaye akila njugu, pengine mm -hmm. akila nuts zinamharibikia na allergy. Mm -hmm. Tu kama hiyo ina maana kwamba atakuwa hapati yale madini? Hapana anaweza kuyapata wapi? Mungu alikuwa mzuri sana kuhakikisha kama uwezi kula hii ndio kupatia nyingine. So pia tuko na animal protein. So tunasema ikikuja kwa animal protein tunahakikisha kama ni red meat tunatumia mkono wako wa ndani. Mm -hmm. Yes. So hapa ndani hivi this is the size of your red meat you supposed to consume. Mm -hmm. Hizi ni kama vipande vine upande wangu 30 grams. Ndiyo. kwa sababu nikikula zaidi ya hii kumbuka red meat iko na high cholesterol inachangia pia kwa wile kuongeza kilo na tukiongeza kilo ndio pia hii ndio tusumbua pia mm. ah ikikuja kwa upande wa white meat sema kama venye nimeshikilia hapa matiti ya kuku mm. tunakula size ya mkono kwa sababu hiyo ndio healthy meat lakini hakikisha ile kuku yetu ya kienyeji ni tunakula tunatoa ile ngozi na hiyo ndio tamu ndio hiyo <laughs> kisa na maana mafuta yamefichwa hapo mm. ndio mm -hmm. alafu pia tunasema samaki unakula so angalau ukikula tuseme kwa mfano kikula maharagwe aina ya kila maharagwe ndengu kama nde mara nne kwa wiki uongeze mara mbili white meat then no uweke mara moja kwa wiki red meat unasaidia kuhakikisha mwili inaendelea kuzeeka vizuri na pia umejishughulikia wakati wa menopause sasa hata hizo hot flashes zinaanza kupungua kwa sababu ile environment mwili kwa sawa okay. yes sawa sawa akemunto uh, nije kwako 
athari za muda mrefu ambazo zitakuwa zinamkodolea macho huyu mwanamke ambaye amekoma hedhi mapema mm. ni zipi haya la kwanza kukosa kupata watoto manake ameanza kukoma hedhi mapema kabla ya uh, miaka ile iliyo jadiliwa na watafiti au wanasayansi sasa wapata uh, uh, kukoma hedhi kwake yamaanisha kuna yai lile ambalo linaweza kukua fertilized mm -hmm. sasa atakuwa na shida ya kupata watoto la pili msongamano wa mawazo mwanamke huyu atashinda ako na msongamano na mawazo kwa hivyo kuishi na watu kufanya jama, jambo kufanya jambo lake la kila siku mm -hmm. litakuwa na e, atakuwa anafanya kwa hasira na kwa hivyo hataweza kukua productive kwa maisha yake mm -hmm. haya tatu wapata ya kwamba sana sana una, uh, hii kukosa kukoma hedhi katika umri wa mapema tulivyosema kuna hicho kichocheo cha estrogen ambacho kina kuwa kwa hali ya juu kikizidi kuwa kwa hali ya juu anavyoendelea kusukuma miaka wapata ya kwamba anakuwa na shida ya moyo sasa pia hiyo ni athari nyingine ya jambo la kukoma hedhi mapema mm -hmm. na vile vile nilivyosema ku kani kama ngozi yake ime e, dhofika sasa anakan uh, ukimwangalia tu hivi waona ni kwamba anaendelea kudhofika pia mm. ama anakaa mzee sana ilhali huyu mtu ako miaka ya ishirini kule sasa kuna njia ambazo pengine anaweza kutumia ili kuweza kudhibiti hali hizo zisiweze kumwathiri ndio tulisema ya kwamba kuna test ambazo tunafanya za homoni zenye anaweza angalie ili angalie kipimo cha hii homoni kiko vipi na kwenye hicho kipimo hata kama hana mayai kabisa e, akiwa e, mchanga bado itabidi ametumia vyakula kama ambavyo mwenzangu ameelezea ama atumie supplements ama kuna zile sindano ambazo wao hukua injected ili ziweze tu ku boost mwili wake sana sana kama vitamin E ngozi iwe nyororo vitamin D hizo aweze kuzikula ili angalau awe na misuli you know, nyepesi au smooth kwe, kama kwa mwanamke. Sawa so, tukija kwako uh, Frida ni vyakula gani ambavyo vitakuwa vinamsaidia mtu sana kupata hizo vitamin E na hizo vitamin nyingine ambazo ametueleza Kemuntu. Vyakula vyote tutapatia and that, that is why tumesema tuhakikishe lishe ni bora. Mboga haswa ndizo tupatie hizo vitamin Bs alafu pia tuko na matunda zinatusaidia kwa sababu kila matunda iko na uzuri wake kwa mwili tuseme kwa mfano ukikula watermelon hizo mbegu ziko na zinc zinc, zinc ni very good for your skin mm -hmm. na hapo ndo pali tuna store so inasaidia kuhakikisha your skin is very firm and it's aging very well mm -hmm. uh, isipokuwa kukula matunda na mboga hakikisha pia tunakunywa nini maji nimesema wanawake tunapenda gari hiyo gari kutoka hapa hadi Mombasa sitakuwa na vumbi utaenda nao kesho na kuru. Si lazima unywe maji, uyoshe. Mm -hmm. Aha, ukimaliza kukula goja angalau 45 minutes to 1 hour kunywa maji. Ukisafisha pia mwili itakushughulikia huku nje. Hawezi kuwa msafi nje na ndani bado sisi ni wachafu. Kwa sababu pia hiyo environment kiwa mbaya, hiyo asida ama pH ya mwili ita balance. Alafu pia hizo hot flashes zitaingia, anxiety zinaingia, sira zinaingia hapa na pale. Isipokuwa hiyo tukasema pia protein zinasaidia kuhakikisha kama ni mayai unayopata kwa rahisi kama umefunga uh, kuki ya kienyeji angalau unaweza kula na tumekubalisha tunaweza kula mayai hadi nane kwa wiki mzima mm, so una kienyeji lakini yes haya mengine tunakula mangapi hata hii unaweza kula bora tu tunaangalia mahitaji yako ya mwili kwa sababu nimesema mm. miaka na kazi itanifanya nijue gani ndo nitakula sasa mtu atajuaje mm. okay ni miaka uangalie miaka yako ama mm. lazima mm. tuwatembelee nyinyi wataalamu walishe ndo mtu andikie mm. manake tuseme huu mfano ni mtu ana miaka 39 na tumesema kwamba niniyo kukoma kwa hedhi kunaanza kuanzia miaka mm. 45. 45, 45 45 hadi ama utuseme ana miaka 40. Mm -hmm. Ana kama miaka mitano tu waingie katika uh, hali hii ya kukoma hedhi. Atajuaje kwamba mimi hivi sasa nahitaji kula kiwango hiki ama nile vipi yani ni lazima aje kwenu ama ye mwenyewe tu anaweza kujikisia tunasema uh, kuna hiyo elements yenye nimekuonyesha na sahani yenye mm. unaweza pi, uh, pima na kiwango nusu sahani ni mboga alafu tukasema ngumi 
ndo carbohydrates alafu hiyo kote nyingine tunaeka proteins okay. lakini akiwa na target fulani anataka pengine alienda kwa daktari akamwambia kiwango ya damu imeteremka mm. then anakuja na mueleza zile vyakula zinasaidia ku boost damu ndio mm. kwa sababu kukula si kukula peke yake mm. it is an art it is a skill that you have to have well. yes kuna mtu hapa amesema matumbo na moyo yanasaidia nini kwa mwili ma iko na ma, moyo iko na a lot of it, uh, iron ni na kupatia mwili kwa uraisi. So hii inasaidia kutengeneza iron kwa mwili yako na pia inasaidia kutengeneza the body frame. Yes. Na matumbo. Matumbo madini yake yako chini. Tusemanga ni kama haina na madini. <laughs> kwa hivyo wanaopenda kula matumbo wanajaza tumbo tu. Tunajaza tumbo, tunakula kushiba lakini si kutengeneza mwili. Okay, sawa sawa. Ah, uh, kemunto hapa kuna maswali yanakuja kwako. Huwa anasema na miaka 17 lakini hedhi yangu inaruka kama ya mwisho ilikuwa mwezi wa tatu hadi wa leo sijapata nifanye nini? Mm Haya, -hmm. huyo atembele kituo cha kliniki kilicho karibu na ye, waweze kuangalia hormone levels zake. Yeah. Mm -hmm. Yes. Kwa hivyo dawa ni atembele tu clinic. Kabisa lazima angalie kutoka kwa hizo hormones uh, kile kiwango ambacho kitakuwa kimeto andikiwa kule ndipo atajulikana shida iko wapi. Hatari ya kutokwenda kutafuta ushauri wa matibabu ni ipi kwa mtu kama huyo? Anaweza kwa ako miaka 17 si hivyo. Hmm. Inaweza kuwa ndio mwisho wake kabisa wa kupata hiyo au unaweza pata ako na uh, ugonjwa uh, we, um, mengine hmm. kama vile E, uvimbe wa nyumba ya uh, uzazi ambao tunaita kwa kimombo uh, fibroids mm -hmm. tunaweza pata wale ambao wako na e, condition nyingine inayoitwa PCOS nitaitumia kwa lugha ya kimombo mm -hmm. ambayo inaitwa polycystic ovarian syndrome mm -hmm. haya kuna wale wengine utapata ya kwamba ile nyumba ya uzazi ile lining ya kule ime crumble sana sasa wapata ya kwamba E, ni kama hii nyumba hapa tulivyo sivyo mm. tuseme hii ndio nyumba ya uzazi mali tulivyo sasa wapata huku kwa hii ukuta hiyo ndio ile lining sasa wapata ya kwamba haiko well laid haiko smooth iko very hard tough mm. sasa wapata ya kwamba kuna kule inakaa kama nyama nyama nzito zito na inafai kwe line sasa wapata mtu kama huyo saingine mm. anaweza kuwa na safa na condition inaitwa endometriosis mm. sasa unapata e, ile wakati ana kwa hedhi iko na uzito mwingi sana hiyo msaiko lingine ikifika hata haiwezi toka kabisa ina stop ni vizuri atembelee kituo cha kliniki ili aweze kujulikana ni jambo gani hasa zina linasababisha hilo sawa sawa kuna huu mwingine anasema mimi na watoto wawili mdogo ana miaka kumi na mbili natafuta ujauzito mwaka wa saba sasa sipati lakini period zangu napata kama kama kawaida tatizo linaweza kuwa ni nini Aya, uh, kuna jambo sana sana kwanza tunafaa kujua uh, ku, kukosa kupata watoto ni nini. Ndio hilo jambo kwa kimombo tunaliita infertility. Mm -hmm. Sasa wapata ya kwamba kuna primary infertility na kuna secondary infertility. Primary infertility ni ambapo uh, mwanaume na wana, na mwanamke wamejamiana wameishi pamoja katika ndoa kama mwanamke ako na miaka 30 na mitano kuelekea kwele, juu wameshirikiana katika uh, kujamiana kwa miezi sita bila kutumia any protection na hawaja fanikiwa kupata mtoto mm. hiyo ndio tunaita primary infertility au mwanamke katika hawa hii ndoa mwanamke ako na miaka 30 na mitano chini au sasa ni kama from 20 to 35 mm -hmm. wamejaribu kupata mtoto kwa mwaka mzima na hawajapata hawajafanikiwa kabisa hiyo tunaita primary infertility mm -hmm. kurudi kwa hilo swali hilo ni swala la secondary infertility ambapo huyu mtu alikuwa na watoto lakini amekuja kujaribu hata anafaa kuwa amejaribu miaka miwili au mitatu akiona hawafanikiwi kuna zile kuna mambo ambayo wanafaa kuangalia wote wawili mwanaume na mwanamke unaweza pata ya kwamba huyu mwanamke ako na regular periods lakini upate ya kwamba ni mwanaume ambao manii yake imerudi chini sasa haiwezi kuogelea kwenye mishipa ya mwanamke ili waweze ku, za, kupata mimba au upate ya kwamba huyu mwanamke amishipa yake imekuwa na blocked 
ndio anaweza kuwa anapata regular eh, head yake iko sawa lakini upate ya kwamba after ameweza kuzaa ako na hizo conditions zingine nilizo kuwa nimezitaja before fibroids PCOS ambao ni cysts tofauti tofauti endometriosis imekuja baadaye hasa ni vizuri wote wawili waweze kutembelea kituo cha hospitali waweze kuangaliwa Okay hapa katika hizi jumbe naona wengi wamenasibisha sana family planning. Mm. Na hapa mwanzo jumbe nyingi hizi zinatoka kwa wanaume. Kama huyu anasema hii mada ni nzuri sana. Huenda ikasaidia kizazi cha sasa kinachopenda kutumia madawa ya kudhibiti uh, uzazi. Kuna uhusiano wote uh, kati ya family plan mbinu za kupanga uzazi na mtu kupata kukoma hedhi mapema? Ndiyo. Uh, hizi mbinu zinazo t- wajua tuna mbinu mbili za kupanga uzazi mm-hmm. zile ambazo zi- zinatumia homoni na zile ambazo azitumie homoni sasa zile ambazo zinatumia homoni mm-hmm. kuna venye zina uh, tatiza mwili wa mwanamke wanavyoanza uh, kwanza siku hizi wameanza kutumia uh, hizo mbinu za kupanga uzazi kama zile tembe wanadunga sindano hizo wajua ziko na homoni tayari ndani zao hasa wanajitia kule kwenye mwili wao bila hata saingine kwenda kupima wajue kama inafanya vizuri kwenye mwili yao au la inaleta shida katika mwanamke hmm. aje unapata ya kwamba labda ile homoni inatumika kwa uh, ni levo levogesteron ndio sana sana wanatumia watoto wanameza hizo tembe hasa wapata ya kwamba inafanya irregular periods na un, nimeelezea ya kwamba hedhi isipokuwa you know smooth inasababisha shida ya uzazi au hata kufanya kukoma hedhi mapema Okay. Yeah. Kuna mmoja hapa anasema mimi nilipata early menopause nikiwa na umri wa miaka 28 kwa sababu ya matibabu yangu ya cervical cancer mm. lakini kinachoniuma zaidi ni kwamba sikuelezwa. Mm. Pengine utalizungumzia vipi swala hili la matibabu? Maana kesi hizi tumeona saratani zinapata hata watoto wadogo mm. wanaanza matibabu kisha mm. swala hili ungelizungumzia vipi? Mm. Kwanza pole sana uh, <laughs> kwa sababu hakuweza kuelezewa. Uh, na labda hiyo tu ni maybe mmoja kati ya wengi. Mara nyingi katika hospitali huwa tunawaelezea ili tuweze kuambia kabla hata waanze matibabu ya saratani hiyo kama chemotherapy ama radiotherapy mm. waweze kutolewa mayai yao ili weze ku kukua, kuifadhiwa. Eh, kuifadhiwa. Mm-hmm. Yeah. Hebu hebu tufafanulie kidogo kuhusiana na hilo swala la kuhifadhi mayai. Maana yake tukianza hapa umekuwa ulikuwa ukilizungumzia sana kwamba um, vile ulivyotueleza kwamba wengine wanaanza mazingira yamefanya watoto wengi wa kike kupata hedhi mapema. Sasa wakifika miaka fulani kwamba mayai yao yamepungua na uwezekano wao wa kupata ujauzito utakuwa umepungua mbali na kwamba watakuwa wanaingia katika kukoma hedhi ama katika menopause. Ili swala la kuhifadhi mayai. Ni swala ambalo tutalizungumzia kwa kina pengine siku nyingine kusaidia watu mm. lakini linasaidia vipi haya uh, wajua hamadi uh, wakati hata unapohifadhi chakula chako inamaanisha kwamba utakuja kukirudia siku zile za uh, when you need sasa mwanamke eh, hii swala la kuhifadhi sio la mwanamke peke yake Mm. E, labda nitaelezea katika kimombo kidogo kama utanikubalia. Mm-hmm. Tunahifadhi mayai, hiyo mm-hmm. inaitwa egg freezing. Mm-hmm. Tuna tunahifadhi mani ambayo tunaita sperm freezing. Mm-hmm. Na tunahifadhi embryo. Embryo ni wakati ile mani na mayai ya mwanamke imewekwa kwenye petri dish ikaachwa siku nne ndio ikaform embryo ya hawa watu wawili pia ni kama pale mtoto tayari ashaanza kutengeneza huyo ni mtoto huyo ni mtoto mtoto atakwenda freezeiwe jamani kimuntu ndio ni vizuri na nitakuelezea yeah. sababu yeah. haya sasa tukirudi kwa kwa hivyo kuna aina tatu za kuhifadhi mayai mani na hiyo embryo sasa turudi kwa mwanamke mbona mtu ahifadhi ukishaona ya kwamba umeenda ukafanyiwa hizi tests ukaona ya kwamba hizo AMH levels zako zimepungua kuna venye tunakuwekea injections tunakupatia madawa ili tuweze kutriga yale mayai ambayo labda umebakisha machache tuweze kuyatoa tukishayatoa tukuhifadhie 
Oh, laajabu ni kwamba yai linaweza kuhifadhiwa hata zaidi ya miaka hamsini. Mm. Ndiyo. Okay. Yeah. Tuko na banks za kuhifadhi mayai. Ndipo baadaye ukujie hayo mayai. Hii mayai ukikujia si atinarudishwa kwa mwili wako ikiwa yai. Mm-hmm. Sasa ndivyo tunatumia huo muundo mtindo wa IVF ambao sasa tutaleta mani na lile yai lililo hifadhiwa liweze kuangaliwa kwenye laboratoria baada ya siku nne fertilization itakuwa ime take place kwenye hiyo laboratory sahani ndipo iform embryo huyo mtoto aweze kurudishwa kwenye nyumba ya uzazi ya mwanamke. Hai, hmm. nadhani hiyo ni mada ya siku nyingine. <laughs> Tuje kwako uh, Frida. Tumezungumzia mojawapo ya dalili ama ishara ambazo mwanamke ataziona ajue kwamba anafikia katika kukoma hedhi ama kukoma hedhi mapema. Awe pengine ni mtu tu ameolewa juzi msichana miaka 30 lakini amezipata hizi dalili ambazo nadhani uh, kemuntu itabidi ziwe zinakuja zote kwa wakati mmoja. Yaani manake unajua kuna wakati mwingine mtu anaweza kuwa anapata pengine mood swings zinaweza kuwa imesababishwa na kitu fulani. Lakini ikija hapa nadhani ikiwa zote zinajitokeza leo ni hii kesho ni hii mtu ajue kwamba hii ni ishara naelekea katika ali menopause. Kuna hili swala la mtu kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Pengine tukija katika vyakula vyetu. Ni vyakula gani ambavyo vitamsisimua mwanamke ili kuweza na yeye kufurahia tendo hili? Manake haimaanishi kwamba mtu pengine akifika katika hali ya kukoma hedhi ama menopause basi hiyo shughuli haiweke kando. Aya, kuja upande wa lishe hakikisha kwa sababu kumbuka tumesema hii mwili wetu lazima tuishughulikie nikiamua ninakula tuseme kama ni mkate si ndio inanipatia nguvu hiyo nguvu ndo ndatumia kwa kile kwa wakati wa ngono ama hiyo kitendo mm-hmm. pili siwezi kula tu ikiwa mkate kavu mm-hmm. nataka angalau ikuwe na kitu ya kunisaidia naweza ongeza lile kama ni nyama lilibaki unatoanyisha kama ni mayau uko nayo unaongezea tatu naweza chukua kama ni mboga uko nazo tuseme nyanya carrot unaziweka pale. Tayari kika pale kwa sani inakuvutia ukule, si ndio? Mm. wakati wa kukula hakikisha umeketi chini na una biashara zingine atinaangalia televisheni niko kwa simu. Kumbuka distractions zitakufanya ukate kukula. Mm. So ukikuja upande wa kukula tunaweka chakula vizuri, presentation tayari ishakuvutia wewe mwenyewe ukule. Alafu nasema ukianza kutafuna chukua angalau 10 to 20 na 10 to 10 20 times at least mwili siage vizuri. Hiyo wakati unasikia hata una haraka. Alafu kimaliza unatulia bado ndio uendelee na shughuli zako. Ndiyo. Kwa hivyo vyakula ni hivyo tu, hakuna vingine. Hapana, so kuna aina tofauti. So ya kwanza tunasemanga huu wakati hakikisha uko na omega 3. Omega 3 tuko na samaki ama pia tunaweza pata kwa supplements lakini sasa hivi tunaweza pata kwa samaki kwa rais inasaidia kuchichumua ubongo wako inakupatia ile good mood hmm. ya pili tunaangalia pia ni protein inakupatia good body frame because ile muscles zako hazijalegeza bado mwili umeshikana venye inafaa kukua na bado mfige uko nayo ya tatu ni carbohydrates inapatia mwili nguvu uweze kuhakikisha uko na nguvu ya kufanya kazi zako ama ile kitendo nyewe unataka kwa kuingia ndani ndio alafu pia unahakikisha maji tumesema usipokunywa maji kumbuka kuna uchafu kwenye mwili figo pia kuna uchafu nyenye inasiaga sasa zingine unasikia mtu akipita kwa na uvundo fulani unashangaa kivipi ajoga kwa sababu huna maji ya kutosha mm. kumbuka maji inasaidia pia kuhakikisha vitu kama hizo zimetolewa the toxins ndio alafu pia mazoezi hatuwezi kaa kila siku ni kwa nyumba tumetulia kwa mka nakuja kazini na kurudi unasema angalau one hour every day ama 45 minutes nafanya mazoezi mazoezi ni tofauti yule mwenye yako nyumbani naweza mwambie ka zilizopendwa nyimbo tingisha kiuno ama dengua kiuno kidogo kama niko hapa natumia mikono kuongea kama mishara pia hiyo ni exercise natumia kwa sababu tu nikilegeza mkono na niweketi hivi i'm conserving more of my energy but the more i'm using it i'm also expending it out ndio alafu pia kama unaenda nyumbani hakikisha unashukia stage moja nyuma ndio uweze kutembea na muda unaendelea kusonga pia unaendelea kusongesha stage nyingine unashukia kwa sababu pia mwili inaizoea ndio Sawa sawa. Kimunto kuna mtu ameuliza katika hiyo hali ya kuweka yai wakati vile mnafanya hivyo mtu atajua kwamba pengine wakati nitakapokuja sasa nataka kwenda kutumia hili yai yangu kupata mtoto nitajua kwamba napata mtoto wa jinsia gani ama itakuwa ni kubahatisha tu. 
Okay. Uh, kuna teknolojia zaidi uh, labda nitaisema kwa kimombo ambaye inaitwa PGD ama PGS, pregenetic diagnosis, pregenetic uh, selection au gender selection. Uh, ndio linafanyika lakini sidhani kama linakubaliwa na wizara ya afya hapa nchini kwetu. Oh, kupata kujua ni mtoto gani? Kupata kujua hiyo selection. Hatuna lo ile inatuelezea zaidi. Yenye uh -huh. inatugavania. Yeah. Sawa sawa. Nenda lakini ukafanya... wanaweza fanya hilo kwenye inchi zingine. Nenda kafanya utafiti siku nyingine nitakapokuita hapa kuja kuzungumzia hilo swala la uh, mnalitaje wenyewe Kiswahili? Tunalita IVF lakini hiyo in vitro fertilization. Yes. Sasa hiyo ya kufanya labda ni mweleze mm. ni vipi tunafanya hiyo gender selection. Ndio ajue kama huyu ni kijana au ni msichana. Mm. Wajua sisi uh, tuko na chromosomes, sivyo? Mm. X chromosome na kuna y chromosome. Y chromosome ni kijana. X chromosome ni mvulana. Sasa kuna venye ile embryo ikishatengenezwa, embryo tayari ni kama mtoto kwa lugha ya watu kuelewa. Mm. E, na ikiwa tayari ni mtoto ndio iweze kurudisha kwenye nyumba ya e, uzazi ya mwanamke. Sasa ile embryo ndio inaangaliwa iweze kujua kamba ni X ama ni Y. Mm. Ikiwa ni X ni msichana e, unaweza iwacha kwanza ukuje kuwekea kurudishiwa baadaye au kama ni hiyo wai unahitaji kabisa utaekewa huo wakati. Sawa sawa. Tutarejea mm. na mengi zaidi. Tukirudi kama nilivyokuwa hidi ni kwamba baada ya saa sita atakuwa tunajibu maswali yenu moja kwa moja. Kwa hivyo endeleeni kuyatuma manake hivi sasa ni saa sita na dakika mbili. Tunapata matangazo upande wa pili kisha tukirudi tutakuwa tunaendelea na maswali yetu. Mm.